ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ജീസ് കോർണറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മീൻകറിയാണ് മീൻകറിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നുറുക്കിയത് പിന്നെ ഒരു ഏഴ് അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു ഒമ്പത് അല്ലിയോളം ചെറിയുള്ളി അത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ചെറിയുള്ളി പിന്നെ രണ്ട് രണ്ട് വേപ്പില നാല് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ആറ് കഷ്ണം കുടമ്പുളി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ സാധാ പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കടുകും കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉലുവയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മീൻകറിക്ക് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മീൻ കേരയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേരയാണ് ഒരു അര കിലോയോളം കഷ്ണം അര കിലോയോളം മീൻ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കറി റെഡിയാക്കുന്നത് ഒരു മൺചട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ അടുപ്പ് കത്തിച്ച് ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചട്ടി ചൂടായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മീഡിയം തീരിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കടുകും ഉലുവയും കൂടി ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് കടുകും ഉലുവയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് കടുക് ഉലുവയും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി വഴണ്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്നുകൂടി വഴറ്റാം പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിള വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പൊളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തിള ചെറുതായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളിയും അതേസമയം തന്നെ രണ്ട് തണ്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വേപ്പിലയിൽ നിന്ന് ഒരു തണ്ട് വേപ്പിലയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന വേപ്പില കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് എണ്ണ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നത് വരെ തിളപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇത് 
ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം തീ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം മീൻകറി ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചട്ടി ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ട് വേണം അല്ലാതെ നമ്മൾ കയ്യിലിട്ട് ഇളക്കരുത് മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോവും അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ പുളി നോക്കുക പുളി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പുളിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം എടുത്ത് മാറ്റുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാറിന് നിറം കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തിക്കാവണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തിക്ക്നെസ് കുറച്ച് കുറവാണതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പോരാമ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചാറൊക്കെ വറ്റി കുറുകി മീനൊക്കെ വെന്ത് എണ്ണ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം തന്നെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എന്ത് മീൻകറി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം കൂട്ടുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രുചി നമുക്ക് ശരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ പുളിയോ ഉപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും പുളി എന്തെങ്കിലും കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് മാറ്റാം പിന്നെ ചാറിന് മീൻകറിക്ക് കളർ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ പിരിയൻ മുളകിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീസ് കോർണർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മീൻകറിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബായ്